पे आज की तारीख है बीस चार बीस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा इस कल्प वृक्ष रूपी सृष्टि का बीज रूप है तो बीज रूप बाबा परम धाम में रहते हैं और हम बच्चे जो वृक्ष के अंदर थोड़े डाल डालियाँ पत्ते फल फूल के रूप में हैं हम सभी नीचे हैं इसीलिए इसको उल्टा वृक्ष कहते हैं वैसे वृक्ष का बीज नीचे होता है और वृक्ष ऊपर की ओर आगे बढ़ता है लेकिन ये जो वृक्ष है कल्प वृक्ष उसका बीज परमपिता परमात्मा ऊपर रहते हैं और हम सभी वृक्ष के रूप में नीचे आते जाते हैं और वृद्धि को प्राप्त ये वृक्ष होता जाता है तो आइए सुनते हैं इसके विषय में बाबा हमें क्या कहते हैं तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है नया झाड़ बाबा ने क्यों कहा क्योंकि अभी ये जो कल्प वृक्ष है सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग सभी युग उसने पार किए अब ये जर्जरी भूत हो चुका है और अभी परम पिता परमात्मा फिर से आए हैं इस कल्प वृक्ष का कलम लगाने तो कलम तो लगा दिया सन उन्नीस सिंध कराची में परंतु अब इस कलम लगे हुए बीज को कलम से एक सुंदर बहुत छोटा सा वृक्ष झाड़ तैयार हो रहा है और वो है संगम युग का वृक्ष जो फिर संगम युग से शुरू होकर कला युग के अंत तक चलता ही रहता है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है क्योंकि मीठे ते मीठे शिव बाबा ने इसका कलम लगाया है इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं कीड़े भी कहा जाएंगे जहाँ उनकी पसंदगी का खाना मिलेगा तो इस झाड़ के अंदर उनको वो मिल जाता है तो फिर कीड़े लगते हैं कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव प्रश्न है पास विथ ऑनर होने वाले पास विथ ऑनर होने वाले स्टूडेंट्स की निशानी क्या है उत्तर वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है यानी कर्मणा सेवा ये भी एक सब्जेक्ट है वो भी अच्छी है बहुतों को उससे सुख मिलता है इससे भी मार्क्स जमा होती है लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए सिर्फ कर्मणा सेवा करें और हम कहें हमारी कमाई हो जाए नहीं साथ में कुछ ज्ञान पढ़ाई चाहिए और फिर चलन भी चाहिए पढ़ाई होगी तो दैवी गुण आएंगे और दैवी गुण हमारी श्रेष्ठ चलन कहलाएगी दैवी गुणों पर पूरा टेंशन हो ज्ञान और योग पूरा हो तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे दोनों सब्जेक्ट में बराबर होने चाहिए गीत बजा है न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु नंबर एक अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत खीरखंड मीठा होकर रहना है कभी भी लून पानी नहीं होना है सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है नंबर दो सदगति के लिए बाप की जो 
श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है स्वर्ग में जाने का सभी को रास्ता दिखाना है वरदान सतगुरु बाप का शुद्ध संकल्पों की शक्ति के शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव स्पष्टता अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे स्लोगन है मन से सदा के लिए मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो तब विजयी होगी तब विजय होगी अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति ओम शांति